ரூஸ்டர் நியூஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் சுடுகாட்டுக்கு போறதுக்கு வழி இல்லாம பாலத்துல கயிறு கட்டி சடலத்தை இறக்கி இருக்க சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கு இது எங்க நடந்தது இந்த நிலைமைக்கு காரணம் என்னங்கறத இந்த வீடியோல விரிவா பாக்கலாம் சாதிய கட்டமைப்புங்கிறது மேல செல்ல செல்ல மரியாதை கூடிக்கிட்டே சொல்றதோ கீழே செல்ல செல்ல அது இழிவு கூடிக்கிட்டே செல்றதுமான ஒரு அமைப்பு முறை அப்படின்னா அம்பேத்கரே சொல்லியிருக்காரு ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளா கீழே செல்ல செல்ல மிக கொடூரமான வடிவங்களை எடுக்கிற சாதிய கட்டமைப்பை நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் மிக மோசமான வடிவத்திலான தீண்டாமை கொடுமைகளை அது அரங்கேற்றிட்டு இருக்கு ஒன்னு ரெண்டுன்னு இல்ல நிறைய விஷயங்கள் இந்த தீண்டாமைங்கிற பேரை பயன்படுத்தி பட்டியலின மக்கள் மேல சுமத்தப்படுது அவங்க கையால சமைச்ச சாப்பாடை நான் சாப்பிட மாட்டேன் அவங்க கையால தொட்ட பொருளை நான் தொட மாட்டேன் எங்க பாதையில அவங்க எப்படி நடந்து போவாங்கிற மாதிரியான நிறைய சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு அது சமூக வலைதளங்கள்ல நம்ம பாத்துக்கிட்டே தான் இருக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாம பட்டியல் இனத்தை சேர்ந்த ஒரு இளைஞன் உயர் சாதி பெண்ணை காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக அந்த பெண்ணோட பெற்றோர்களாலேயே கொல்லப்படுற மாதிரியான சம்பவங்களும் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு இதுக்கு எந்த ஒரு சரியான நடவடிக்கையும் எடுத்த மாதிரி தெரியல இந்த மாதிரி பட்டியல் இனத்தை சேர்ந்த யாரா வேணா இருக்கட்டும் தீண்டாமை கொடுமைங்கிற பேர்ல அவங்க படுற துன்பங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுட்டே தான் இருக்கு நடக்கிறதுக்கோ பேசுறதுக்கோ பாக்குறதுக்கும் கூட ஒரு சரியான சுதந்திரம் கிடைக்காமையும் எந்த ஒரு உரிமையும் இல்லாம அவங்க தனம் தினம் கஷ்டப்பட்டுட்டு தான் இருக்காங்க அந்த வகையில தான் இந்த சம்பவமும் நடந்திருக்கு வேலூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடியை அடுத்த நாராயணபுரம் காலனி பகுதியில சுடுகாட்டுக்கு தேவையான போதிய இடவசதி இல்லை இது தொடர்பா அங்க இருக்க பட்டியலின சமூக மக்கள் எல்லாருமே அந்த மாவட்ட நிர்வாகத்திடமும் அதிகாரிகளிடமும் முறையிட்டு இருக்காங்க ஆனா அவங்க எதுவும் பெருசா எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுத்த மாதிரி தெரியல இதுக்கு விசாரணையும் அவங்க மேற்கொள்ளல அரசாங்க தரப்புலயும் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் அவங்க எடுத்துக்கல இது அவங்க பெருசாவே கண்டுக்கல இதனால வேற வழி இல்லாம அந்த பட்டியலின சமூக மக்கள் எல்லாருமே அந்த பகுதியில இருக்க பாலாற்றம் கரையில உயிரிழந்தோர்களின் சடலங்களை எரியூட்ட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த பாலாற்றங்கரையில ஒரு பாலம் கட்டப்படுது அந்த பாலம் கட்டப்பட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி சடலங்களை எடுத்துட்டு போறதுக்கு அவங்களுக்கு ரொம்பவே சிரமமா இருந்திருக்கு இருந்தாலுமே அவங்க சிரமப்பட்டு தான் அந்த பாலத்தை ஒட்டியுள்ள சுடுகாட்டு பாதைய பயன்படுத்தி வந்திருக்காங்க இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பாலத்துக்கு ரெண்டு சைடுமே பல ஏக்கர் நிலம் இருக்கு அந்த பல ஏக்கர் விவசாய நிலங்களுக்கு சொந்தமா கொண்ட சில பேரு இந்த பட்டியலின சமூக மக்கள் இந்த பாதையை பயன்படுத்த கூடாது இந்த பாதையை பயன்படுத்துறது பிடிக்காம அந்த பாதையில ஒரு வேலி ஒண்ணு அமைச்சு அந்த பாதையை ஆக்கிரமிச்சுக்கிறாங்க ஆக்கிரமிச்சது மட்டும் இல்லாம அவங்க யாரும் அந்த பாதையை பயன்படுத்த கூடாதுன்னு வேற சொல்லியிருக்காங்க இவங்க உடலை எப்படி எடுத்துட்டு போறதுன்னு தெரியாம அங்க இருக்க மாவட்ட நிர்வாகிகள் கிட்ட புகார் கொடுத்திருக்காங்க ஆனா இந்த சுடுகாட்டு பாதை விவகாரம் விஷயமா அங்க இருக்க அதிகாரிகள் யாருமே வாய திறக்காம அமைதி காத்து வந்திருக்காங்க பாதை அடைக்கப்பட்டதால அந்த பட்டியலின சமூக மக்கள் எல்லாருமே ஒரு அவல நிலைக்கு தள்ளப்பட்டாங்கன்னு தான் சொல்லணும் இந்த நிலையில தான் விபத்தில் உயிரிழந்த நாராயணபுரம் காலனி பகுதியை சேர்ந்த குப்பன்கிறவரோட உடலை பாலாற்றங்கரை வழியா எரியூட்டுவதற்காக சுமந்து போயிருக்காங்க சுமந்து போகும் போது எப்பயும் போல அந்த பாதை அடைக்கப்பட்டிருக்கு உடனே அங்க இருந்த மக்கள் எல்லாருமே அந்த விவசாய நில சொந்தக்காரர்கள் கிட்ட போய் இந்த மாதிரி எங்களுக்கு வேணும் வழி விடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆனா அவங்க வழிவிட மறுத்திருக்காங்க இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பட்டியலின சமூக மக்கள் எல்லாருமே வேற வழி இல்லாம சுமார் இருபது அடி உயரத்துல இருக்க அந்த பாலத்துல இருந்து உயிரிழந்தவரோட சடலத்தை கயிறு கட்டி இறக்கிருக்காங்க ஏற்கனவே கீழே ஆத்துல ரெடியா இருந்த ஒரு சில பேர் அந்த உடலை பத்திரமா மீட்டு சுமந்து போய் தகனம் செஞ்சிடுறாங்க இந்த சம்பவத்தை அந்த பகுதியில இருந்த சில பேர் செல்போன்ல வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளங்கள்ல பகிர்ந்திருக்காங்க இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்கள்ல வைரல் ஆனதுக்கு அப்புறமா பட்டியலின சமூக மக்களுக்கு பல்வேறு தரப்புல இருந்து குரல்கள்லாம் ஓங்கி ஒழிச்சிட்டு இருக்கு இருந்தா கூட அங்க இருக்க மாவட்ட நிர்வாகிகள் செவி சாய்க்காம இந்த விஷயத்துல அமைதி காத்து வருவதா அந்த பகுதி மக்கள் எல்லாருமே குற்றம் சாட்டியிருக்காங்க ஆத்துக்கு ரெண்டு சைட்லயும் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்க நிலங்களை அரசாங்கம் கையகப்படுத்தி சுடுகாட்டுக்கு தேவையான பாதையை அமைச்சு போதிய வசதிகளை ஏற்படுத்தி தரணுங்கிறதா அந்த நாராயணபுரம் மக்களோட கோரிக்கையா இருக்கு 
மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு த ரூஸ்டர் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் நன்றி வணக்கம்